。你是说赫飞怀疑老莫？为什么呀？好像是说老莫说不清楚，山胖子被吓了一天晚上，他下山到底干嘛了？张浩子被吓疯那天晚上，是啊，就是那天晚上，贺飞好像对你有所怀疑啊。怀疑我？干嘛怀疑我呢？我也奇怪。哦，对了，大嫂，老莫那天晚上找你。莫彩石还是不肯说。我觉得这老家伙嫌疑越来越重大了。山耗子病得怎么样了？有些好转，起码没有把我当成金头人。我在想一个问题：如果莫彩石是金头人的话，那他给我们撒了一个大谎。他根本就没有下山，而是在小屋附近打探探。后来发现山耗子出来挖坑，第一次将其劝回，第二次将其吓疯。他说的话里面，就连喝醉酒都是假的。他的目的是想试探山耗子会不会再出来挖坑。可是山耗子和莫彩石马上就要下山了。为什么？因为关陈山让老七去替莫彩石看坟，说是山耗子病了，住在山上不方便。他们天黑之前就会下山。机会来了。队长。你找我有事儿？啊，行啊，哎，你去把街旁的磨坊收拾出来，然后上山去把老莫、山耗子接下来，让他们在那住两天，啊？您这是，老七啊，警察不是盯上他们了吗？咱们就顺水推舟，让他下山来住，这样不离禅房近点吗？您是想看看大嫂和老莫之间？好让他们早点暴露呗！哎呦，老七，看来我真没白养活你哟。哎，对了，组长，这老莫下山，祖坟先看看。先住两天，时间不会太长的。那大嫂的药怎么办？这么多年了，照葫芦画瓢，你会识别一两样吧？再说大嫂这个病，少一位两位的，我看没什么大事。家里好多事儿呢，里里外的也不能少个人，不是？大嫂说了，把天晴接回来，让他住两天，这样也好啊，让他妈好好收教他一下，只要他不提和唐五的婚事就行了。再说呀，我们叔侄之间不是缓和一下关系吗？好吧，那我就先上山了，去吧。娘，你找我呀？我就跟你说一声，老七去给莫松山坟去了，我回家住上一阵。那什么时候回来啊？没准儿。没准儿。那，那。怎么了？我是，我是说，你万一走了，这店里有事儿，我怕支应不了。没事儿，要真有事儿的话，你叫我一声不就完了？倩倩，你看我这新衣服，也穿了这么长时间了。他们说，他们说，说什么呀？他
他们说你说的话不算数了。不会的，我说过的话不会不算数的。这两天大宅里的事儿比较多，过一阵子吧。开心点儿，衣服穿旧了，回头我再给你买新的。哎，我等你回来。我爹不让老莫看坟了，他已经搬上山了。真的？真的。你听谁说的？老七告诉我的。老七去接替他，这两天家里没人，天晴呢，回去接替老七。好机会终于来了。你要出去啊？天晴，你回来了。嗯。回来也好，去帮我通知一下村长，把关和两家的长辈们都请到大宅来。另外，旅店的客人也都请来。我要公布一件重要的事情。全都请来呀、啊？对，都请来。把莫彩师给我叫来。这件事情。跟后山的金头有关。他说是关于金头的事儿，陈青说就是关于金头的事儿。好，我们知道了，你先回去吧。那你们有事再找我。行，啊，好。关城山搞什么名堂啊？好像有点突然，是吧？难道他真的知道金头在哪儿？看来他是知道的。他把那么多人都叫到他那里去了，动静整的还真不小，必有想法。或许他真把大家带上后山，把金头拿出来，让所有人都开开眼。咱们俩分一下工，关鹤两家你来盯，旅店的人我来盯。嗯、行。好戏要开演了，组长，人差不多到齐了，知道了，哎。大家稍等一下，稍等一下啊，组长马上就出来了。谢谢大家，给我关城山这个面子。今天我把大家请到这儿来，是要跟大家说明一件大家一直很关心又找不着答案的事情。这么些年来，藤叶镇从未间断过
后山有金头的传说，特别是最近发生了很多蹊跷的事情，好像都跟这个金头有关啊。那么到底有没有金头呢？今天我代表我们观世族人，向大家说明这件事情。众所周知，七十年前，关家仙人关少雄和雷家仙人雷中行。被贺家仙人贺良璧的算计了，这是个历史旧账，不，咱们不在意了。但关少雄被砍头之后，关氏族人。确实倾其家产，为关少雄打造了一颗金头随丧啊！真的有传说啊！对啊，等于传说了，没听说。黄金凑齐之后，从山外请来了一名绰号“金手指”的金匠，为关少雄打造金头。也就是说，金头不是传说。而是确有其事。怎么样？确有其事吗？没说错吧？那么，这金头在哪儿呢？今天，我是把大家请来，给我做个见证，免得日后啊还有人操不完的心。老七，交上一个后生，跟着我去把金头挖出来。好。哎，大家不要急，不要急啊，不要急，不要急。老七，哎，跟他们说。里边小，在外面等着。是，我们这就是金头。当年打造金头的时候，那个叫金手指的金匠，从中做了手脚，他把大部分的黄金席卷而走。这几根金条，就是他仓皇逃跑的时候给落下的，丢人
这官家丢不起这个人呐、啊！我爹实在没办法，就编造了一个弥天大谎，七口棺材同时出殡，而这七具棺材里面根本没有什么金头。妈，你知道吗？心头被书他们挖出来了，其实啊，那就是几根金条，说是当年被造金头的金手指偷走了黄金，那金头根本就不存在的，这到底怎么回事啊？妈。现在关城山把谜底全抖出来了，可直觉告诉我，这里面缺点什么。那缺点什么？如果是骆少峰他们为金头而来，我可以理解。可汤米不远万里来到中国，就是为了磕金头。这金头顶多值四五十万，为了四五十万人民币，他值吗？按理说是不值，但他确实来了，不为金头为什么呀？谜底全抖出来了，可直觉告诉我，关城山说的是真是假，我们暂且不管。如果我们那几位客人赖着不走的话，恐怕里面就有问题了。还有，如果后山消停了，这说明关城山说的话大家信以为真了；如果后山继续不消停，这说明关城山说的话是假的，恐怕里面有人了解谜底。那这么说的话。咱们是不是应该正面接触一下汤米，看他会有什么反应？不，我们还是闷着好。那咱们下步该怎么办？继续追查金头人。逼莫彩石说出下山到底干什么？对。我觉得关城山说谎的可能性不大，要不然他怎么能够让老莫下山呢？哎，要是真是这样的话，那我也该撤了。在这没有意义了。有一点我不太明白，这关城山为什么不早一点把情况说清楚，非要等到现在才说？是不是你给逼的呀？老奸巨猾呀！哎，如果他说的是真话，我这损失可就大了。我还是觉得你不能走，你这要一走，就说明你是冲着金头来的。哼，我无所谓啊，反正他们现在没有证据抓我。金头是没了，我想那东西啊，肯定也没了。你们这些男人啊，没有一个像我们家贺飞那样的。要是坚信一样东西，准黑着眼走到底。那我不走怎么办呢？雷家族谱上可是这么写的。可官家族谱怎么写的，我们还不知道啊。万一……哎，我明白你说的意思。那你说下一步该怎么办？静观其变，我们不着急。其实啊，有的人比我们还急
这群姑娘，你坐吧。莫叔，你别忙了，我这个陪贺飞来看看你，待会儿就走。贺警官找我，一定是有什么事情吧？我还是想问问那天晚上的事儿。啊，那件事，我不是跟你说了多少次了吗？天津姑娘，我不是不愿意跟贺警官说，可我确实是没什么可说的。这晚上啊，我不定转到什么地方呢，贺警官却怎么也不相信我说的话。非要让我找个什么证人，我上哪儿找证人？这你是知道的。这事儿你跟我说什么呀？我又不是警察，你跟他说吧。还有什么好说的？莫大叔，你应该知道。我们做警察的，你要是说服不了我们，恐怕对你的嫌疑会越来越大，这样对你非常不利。我希望你能说真话，天琴呐、啊，帮我对对针。年纪大了，眼睛花了，这记性呢也不好了。好吧。进来吧，妈，怎么回事？他在外边偷听。什么？妈，你怎么会在外面偷听呢？嘿，你说话呀！我来是想证明那天晚上莫彩石他真的下山了问一下莫彩石，核实下韩月芳的情况。没有必要问了，事儿都出这么多天了，他和韩月芳说的能不一样吗？你说这老太太为什么要替莫彩石挡枪子儿呢？我现在也想不清楚，你有什么想法？嗯，我的想法还不太成熟，还是不说了吧。没事，你说吧。你说，为什么偏偏在这个节骨眼儿上，关成山拿出几块金条，说后山根本没有金头？关天琴为什么偏偏又在这个时候回家？还有，莫彩石他早不下山，晚不下山，为什么偏偏在这个时候下山？再结合韩月芳的那条挂链，你不觉得这里头大有文章吗？什么意思？关成山、关天琴、莫彩石、韩月芳，他们有没有可能是同一堡垒的人？你是说他们在联合作案？对，从时间、地点、人物关系上来看，他们很有可能做到互相支援、互相掩护、互相协同。关成山、韩月芳、莫彩石，他们都有这种可能。只有关天晴不太像。哎，我说贺飞，前两天还表扬你进步了，怎么又倒退了？走吧，咱们回去再说。妈，
我就是想知道，你为什么要去替老莫撒谎啊？丽萍，有些事情妈现在不能告诉你，可是你要相信我，我做的所有的事情都是为了这个家，为了你好。你是说，你为了我去替他撒谎？你怎么就不相信我呢？妈，说句让你伤心的话，如果你要是不把事情告诉我，那在这个家里，我就没有可信任的人了。关系，但这事儿与事儿之间啊，都有潜在的联系。比如说关天琴啊，关天琴是韩月芳相依为命的女儿，韩月芳几乎和滕月镇的人没什么太大交往，可她为什么还要替莫彩石去坐镇？你不是也说吗？老莫看到关天琴的样子怪怪的，这就说明他们之间肯定有不可告人的目的。你想一下啊，就这两天的时间，老莫下山了，关天琴回家了。难道这些事情都是巧合吗？可我觉得你的论点是不是有点牵强啊？你不要忘了，说一千道一万，这些事情都与官家有关，而且这些人也都是官家的人。反正我不同意你对关天晴的这种判断。贺飞，我知道你和关天晴有感情，可你打住打住打住啊！我最讨厌你这个，我还不至于糊涂到不明是非、相授不分吧？详详细细都给我记录好，两个人的一要一致哦，啊。赵队，请喝水。哎，哎，我来，我来，我来，我来。喂，陈梅，啊，说，金手指，腾月镇附近范围大点哎，等等等等，陈梅，这腾月镇附近的范围可大了去了。全是山，这查起来工作量可不小啊。这个我知道，但是这件事情非常重要。如果查到金手指的后人，就能知道这儿到底有没有青头。你等等等等等等等等等等等啊！我记一下，我记一下。啊，金手金手指。对，对的对的。好，再见。老板，户籍室啊，我是刑警队，请帮我查一下腾月镇附近村镇的户籍中有没有职业金匠的。对。
打金子的金匠，叫什么名字不知道，只知道他们家的先人也是金匠，外号叫金手指。对，对，藤原镇周边范围大一点，那当然了，范围小了，我找你们查什么呀、啊？对，查到了马上通知我，啊。啊，我知道了，我一定会抓紧办的，好吧？你放心好了，不会不会，我会尽快回来的，就这样啊，再见。彩石的小屋附近发现新的探洞了，新的探洞。嗯，看来关城山的金条没起作用。这会是谁干的呢？旅店里那几位都在咱们严密监控之下，不可能夜里上山的。现在还不能下这种结论。老虎还有打盹的时候呢，没准一不留神，从咱们眼皮底下溜出去呢。但是我总觉得这不太可能。对。我们现在还不能掉以轻心，晚上上山，打他个埋伏。嗯，那我呢？你还是负责监视旅店的几个人。那官家大宅怎么办啊？先不用管他了。我不同意，现在嫌疑最大就是官家大宅，怎么能不管呢？那你让赵队在你派个人。你明知道不可能。行了，走吧。把他们的表现全部记录的清清楚楚才可以啊！喂，啊，还有就是呢，赵队，那个电话。哦，喂，哎，我是。哟，查清楚了。小飞，以后自己衣服自己收啊，别老欺负我。见没有？这两天他们都没动静了。这就叫树欲静而风不止啊！去去去，少跟我装斯文。哎，你说下一步我们怎么办？没听说过吗？枪打出头鸟，咱们可不能当这个出头鸟啊！再等一等。汤米这个家伙这两天也没动静了。是啊，他不动是想看看咱们先动。哎，他房间黑着灯呢，是不是出去了？要不我去探探门。也好，你连贺飞的房间也一起看一下。行。哎，小心点啊！你就放心吧。汤米不在房间，你怎么知道？我去敲了他的门。贺飞呢？在屋里，灯还亮着
灯亮着不一定人在房间呢。我听见他在唱京剧的。少峰，我怎么觉得你今天晚上心神不宁的？我也不知道，就是觉得不对。怎么不对了？你这样，你再去贺飞房间看一下，敲一下他的门。好吧完了还要审讯我呀？山耗子怎么了？他病了，正在发烧呢。
我已经说过了，不与施主计较，请施主离开此地吧